पाठांतर कसं करायचं याच्या अगोदरच्या एका व्हिडिओमध्ये आपण ते पाहाल थोडक्यात पाहलं त्याचं स्टार्ट आता यामध्ये नेमकं त्याच्या समोरची स्टेप काय असेल ते पाहूया तर नमस्कार मी जितेंद्र राठोड थिंक जे त्या यूट्यूब चॅनलवरून आपलं सर्वांचं स्वागत करत आहे टोनी बुजान म्हणून एक लेखक आहेत त्यांचं पुस्तक आहे यूज युअर मेमरी हे त्यांनी पुस्तक पंधरा वर्ष रिसर्च केल्यानंतर लिहिलेलं आहे पंधरा वर्षामध्ये त्यांनी बऱ्याच गोष्टी या मेमरीवर काय काय नेमकं काय होते ते कसं होते ते त्याचा पूर्ण अभ्यास केलेला आहे आणि त्यानंतर ते पुस्तक लिहिलेलं आहे त्या पुस्तकातले काही गोष्टी आपण सांगून राहिलो आणि काही माझ्या परिणाम मला जे त्याच्यातलं नेमकं माझ्या भाषेत मला ते काय सांगतात ते मी सांगण्याचा प्रयत्न करून राहिलो तर यूज युअर ब्रे मेमरी हे पुस्तक खूप छान आहे तर लक्षात घ्या समोर आता नेमकं काय आपल्याला सांगायचं आहे याच्या अगोदरचा व्हिडिओ पाहूनच हा व्हिडिओ पहा आता आता हे पुस्तक जे आहे त्यांनी जास्त रिकॉलवर केंद्रित केलेलं आहे आपण स्टोरेजवर जास्त भर देतो पण त्यांचं म्हणणं असं आहे की रिकॉल करणं अतिशय आवश्यक आहे एखादा विद्यार्थी नेमका काय करतो नोट्स घेतो जे काही पुस्तक असेल ते तो वाचतो वाचल्यानंतर ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि नेमकं काय आहे ते लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे तो काय करून आला स्टोरेजवर भर देऊन आला पण याच्या विपरीत आहे की ते आठवणं म्हणजे रिकॉल करणं पुन्हा आपल्याला परीक्षेसाठी त्याचा यूज हो झाला पाहिजे त्यासाठी ॲक्च्युअलमध्ये बरंच काही याच्यामध्ये सांगण्यासारखं आहे आता फर्स्ट टाईम ज्यावेळेस तुम्ही फर्स्ट टाईम ज्यावेळेस तुम्ही ते वाचता पुस्तक तुम्ही ते पाठांतर करून आले किंवा तुम्ही लक्षात घेऊन आले समजून घेण्याचा प्रयत्न करून आले म्हणजे याचा अर्थ ते स्टोअर करून आले मग सेकंड टाईमला तुम्हाला काय करायला करायचं आहे ते न करता तुम्ही काय करता पुन्हा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे पाठांतर करायचं आहे असं म्हणता आणि पुन्हा ते बुक उघडता आणि वाचायला सुरुवात करता म्हणजे सेकंड टाईमला तुम्ही पुन्हा स्टोरेजवरच भर देऊन आले म्हणजे ती गोष्ट नाही करायची आहे तर सेकंड टाईमला थर्ड टाईमला फोर्थ टाईमला आपल्याला आठवून पाहायचं आहे ते जे आपण लर्न केलेलं आहे त्या दिवशी आपल्याला काय समजलं आणि ते क्वेश्चन काय होतं आणि त्याचा ॲन्सर काय आहे ते आठवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि म्हणजेच काय होईल त्याला त्याच्यावर त्या मेमरीवर एक जोर पडेल आणि नेमकं आठवण्याची क्रिया सुरुवात होईल मनन आणि चिंतन हे दोन त्या प्रोसेसमध्ये येते लक्षात घेण्यासारखं हा एक मुद्दा आहे बरोबर आता याच्यामध्ये स्टोअर आणि रिकॉल हे दोन शब्द जर तुम्हाला लक्षात आले तर तुमचं बरेचसे प्रश्न सॉल्व्ह होणं सुरू होऊन जातील आणि तुम्हाला याच्यासाठी खूप साऱ्या मेथड्स आहेत खूप जण असं म्हणतात की माझ्या लक्षात नाही राहत तर ते त्यांनी त्या भागावर किती लक्ष केंद्रित केलेलं आहे तो भाग त्यांना समजलेला आहे का त्यावर त्यांनी किती रिव्हिजन केलेली आहे ॲक्च्युअलमध्ये रिव्हिजन करण्याचे प्रकार आहेत म्हणजे आता जर समजा आपण आत्ता वाचलं आणि ते आपण जे काही समजून घेतलेलं आहे किंवा शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये किंवा कुठे तुम्ही जे लेक्चरला जाता त्यावेळेस जी माहिती मिळाली तुम्हाला जे ज्ञान मिळालं ते त्यावेळेस सेवन्टी फाईव्ह पर्सेंटपर्यंत असते म्हणजे हंड्रेड पर्सेंटपर्यंत कोणतीही माहिती आपल्या माइंड माइंडमध्ये स्टोअर होत नाही आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुल मुलांना किंवा विद्यार्थ्यांना असं वाटत असते की ते पूर्ण पुस्तकचे पुस्तक माइंडमध्ये बसलं पाहिजे माइंड आपलं मेंदू का लायब्ररी आहे का की घ्यायचं पुस्तक असं टाकून द्यायचं तसं नाही आहे तर ती वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये ती गोष्ट स्टोअर होते म्हणजे ती जमा होत राहते एक तर इमेजेसच्या स्वरूपात म्हणजे चित्र किंवा एखादं आपण काहीतरी लिंक लावत असतो नेमकं एखादी गोष्टीच्या स्वरूपात आणि आपल्या समोर काहीतरी व्हिज्युलायझेशनमध्ये आपण ती लक्षात ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि तशाच पद्धतीनं ती लक्षात राहत असते जसं एक उदाहरण जर द्यायचं असलं तर आई हा शब्द जर आपण म्हटलं तर आपल्याला आपली आई दिसते आई हा शब्द नाही दिसणार आई असं शब्द दिसणार नाही किंवा जसं ॲपल ॲपल म्हटलं तर ॲपलचं चित्र दिसणार ॲपल ए डबल पी एल ई ॲपल हे शब्द नाही दिसणार म्हणजे इमेज च्या स्वरूपात दिसते वेगवेगळ्या आणखी दोन तीन प्रकार आहेत तर ते लक्षात घेण्यासारखं आहे आणि नेमकं हे लक्षात घ्यायचं आहे की आपल्याला आता ते आठवायचं आहे लिंक वाईज 
म्हणजे नेमकं आपण जे लर्न केलेलं आहे ते आठवण्याची क्रिया ते मग कशी करायची काय करायची आणि ते लक्षात चांगलं राहील यासाठी काय काय करायला पाहिजे ते आपण मुद्देसूद पाहण्याचा प्रयत्न करू तर एक फॉर्गेटन चा म्हणजे जे विसरण्याची जी एक क्रिया आहे या जगामध्ये बऱ्याच गोष्टी आपण असं पाहतो की जो कोणती सर्व जर गोष्टी लक्षात राहायला लागलं ना तर माणूस हा पागल व्हायचा कारण की इतक्या साऱ्या वाईट गोष्टी पण लक्षात राहू शकतात आणि चांगल्या गोष्टी पण लक्षात राहू शकतात पण माणसाला ही चांगली देणगी मिळालेली आहे की तो बऱ्याच गोष्टी विसरतो पण जर त्याला ते आठवायचं असेल तर त्यावर त्याला जोर द्यावा लागेल आठवून घ्यावं लागेल आणि त्यावर त्याला विचार करावा लागेल बरोबर आहे म्हणजेच तो ज्यावेळेस ज्यावेळेस तो चिंतन करेल ज्यावेळेस तो मनन करेल तीच गोष्ट त्याला आठवण्याचा प्रयत्न होणार आणि जास्त जोर दे जोर द्यावा लागणार आणि यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तो नेमका जो भाग कसं विसरतो आणि त्याच्यानंतर ते लक्षात कसं ठेवायचं ते भाग आपण पाहूया तर आजच्या व्हिडिओमध्ये जे आपण जी माहिती घेतली ती व्यवस्थितपणे तुम्ही लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा रिपीट रिपीटमध्ये हे दोन्ही व्हिडिओ पहा म्हणजे त्यानंतरच आपल्याला तो व्हिडिओ समजेल जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विश व्हिडिओ शेअर करायचा आहे लाईक करायचा आहे से कॉमेंट्स करायचे आहे तुम्हाला काही प्रश्न विचारा ते विचारा आणि मला तुमचे जे प्रश्न आहेत ते सोडवायचे आहेत अभ्यासाच्या बाबतीतले तर आजच्या दिवसासाठी एवढंच धन्यवाद